עוסק בעוצמה. ומה שהרי אמר, ההיבטים השונים שאני עוסק ועסק בהם, כולם עוסקים בהפעלת עוצמה. אני לא מוכר ולא עוסק בתקשורת, אלא במובן העוצמה. לא משתדל לעסוק בשיווק. אני רואה איך ארגונים משווקים את עצמם תחת הסיסמה והתדמית שכאילו עוסקים בזכויות האדם, כאילו עוסקים במוסר ואוצר מילים של מוסר ומשתמשים בזה כמלחמה דיפלומטי פוליטי כמו כל מלחמה אחרת, אולי יותר אפקטיבי מה שנקרא עוצמה רכה, soft power הסוגיות האלה מאוד מרכזיות להבין את, ה... את הסביבה שבו אנחנו עובדים והייתי אומר להמשיך במה שאמר ידי גדי גם כן אנחנו מדברים כאן על אליטות ולא אלה שקונים גלידה. האליטות האלה שמייצגים ומנהלים את ארגונים כמו אמנסטי, Human Rights Watch, בצלם, אני יכול לעמוד כאן עשרים דקות לא נתנו לי רק כדי למנות את כל השמות האלה ואת העוצמה שיש להם. אני התחלתי, נכנסתי, ראיתי, הבנתי את העוצמה הזאת. את השימוש, את הניצול של האוצר, מילים של הדת המודרני, הדת של המאה העשרים ואחד, סליחה, של אמר אירווין קוטלן, דת של זכויות האדם, זה באמת דת, יש כהנים, יש אידיאולוגיה, לא שואלים שאלות, ואנחנו האנטי קרייסט. ישראל ויהודים הם האנטי קרייסט, זה לא אני שאומר את זה, זה אמר ארווין קודלר, משפטן, פרופסור למשפט בינלאומי, מישהו שמזוהה עם כל ההיסטוריה של זכויות האדם, שר המשפטים לשעבר של קנדה. אני ראיתי, הבנתי, גיליתי את העולם הזה בדיונים שהתקיימו סביב הוועידת דרבן, אני לא השתתפתי בו, אני החלטתי שזה כבר אבוד, לפני ששלחו את המשלחת הישראל כדי לחזור מיד. וידעת דרבן, מישהו לא מכיר את זה, צריך להכיר, זה שיווק, זה מסע שיווק שממשיך עד היום. מה היה? 1,500, 1,500 ארגונים. כולם קיבלו סיוע, מימון לנסוע לשם. כולם השתתפו בהכרזות, קיבלו החלטות, זה היה בכל עיתונות, מחרת, וממשיך להיות בעיתונות. תראו את המילים שהם ביחד החליטו לקבל. זה התוכנית להכפשת מדינת ישראל על ידי שימוש באוצר מילים של זכויות האדם. כאן אנחנו רואים את מילים כמו אפרטהייד וגזענות וכולי. Uh, אני מצטער שאני עובר על כל הפאורפוינט מאוד מהר. יש לי עשרים דקות לשלושים שקופ, שקפים אז אני אעשה את זה מהר. כל זה אפשר לראות באתר של NGO Monitor. אלה שרואים ורוצים לראות את הביטויים באנגלית זה אני, לדעתי לפחות זה קופץ יותר מהר. שפת האם, אבל גם כן הביטויים genocide, ethics, acts of ethnic cleansing, total, complete and total isolation of Israel as an apartheid state. זה אסטרטגיה דרבן, כמו שמעתי, 1,500 ארגונים, משהו כמו עוד 4,000 מנהיגים של הארגונים האלה, וזה מה שאנחנו רואים כל יום בתקשורת ובאו"ם. איך התהליך הזה עובד? ורואים שם זה התחיל, אני לא הופתעתי בכלל מגולדסטון חוץ מזה שכנעו את גולדסטון סוף סוף לשים את שמו של על זה וגם את זה לא כל כך הפתיע אותי כי זה התחיל, ראינו את זה מיד אחרי דרבן בג'נין, אותו תהליך של האו"ם, של NGO שמשתמשים במילים גינויים, הפרעת זכויות אדם, פשעי מלחמה, זה חוזר לעצמו כל הזמן הארגונים יוצאים עם כותרות ענקיות עם הכסף שיש להם, הגישה לעיתונות מיד התקשורת קונה את זה בלי אפילו לשאול שאלות ואני אומר לכם אנשי תקשורת למה זה קורה? למה התקשורת? למה ג'רמי בואן, אוקיי הוא לא דוגמה טובה אבל למה בניו יורק טיימס? בניו יורק טיימס מתחיל להיות שינויים הם לא פרסמו מילה על הדוח האחרון של Human Rights Watch שהתפרסם לפני שבוע אבל הארץ כן למה כולם מצטטים את, את הדוחות כאילו של הארגונים האלה כאילו שהם יודעים שיש להם מידע שיש להם מוסר. זה עובד ככה, אני יכול להסביר את זה אחר כך בכמה מילים את התיאוריות שלי. התקשורת מאמצת מיד דוח של Human Rights Watch של אמנשי של בצלם ועוד מאה uh, ומשהו ארגונים. 
ואז זה מגיע לדיפלומטיה באו"ם, כאן דליזוראי שהייתה שרת החוץ של בוש, קמה ובמסיבות עיתונים מגינת ישראל על הדבר שהיה טעות, זאת הייתה פיקציה של ארגון בשם גישה, אבל מיד זה כבר נכנס, וזה היה ארבע מאמרים בניו יורק טיימס, הוא רק בדיוק על, על אחד מהסיפורים האלה, ואנחנו אנשי אקדמיה רואים בספרים מאמרים כל מיני דוחות, פרסומים אקדמיים, Human Rights Watch כתב אמנסטי אינטרנשיונל כתב, בצלם העיד, בדוח כתוב, כאילו שזה אמת. ככה זה עבד מג'נין, דרך כל המקרים עד גולדסטון, וזה ממשיך עד היום. הנה, אני אביא לכם מספר דוגמאות, שוב, אני יכול למלא שעות עם הדוגמאות האלה. זה דוח שהתפרסם עם הרבה הרבה תקשורת ורעש, עם מסיבות עיתונאים, עם ריצה לכל התקשורת, הרשתות, האינטרנט והכל, בדקנו תוך... חצי שעה קיבלו לפחות 600 uh, ציטוטים בתקשורת מרכזית, גוגל מאוד מדהים בזה, אפשר לראות כמה פעמים מצטטים. זה דוח שיצא בראשון באוגוסט 2006, בעיצומו של המלחמה, בעיצומו של חיפה היה תחת הרקטות, וזה התמונה, כמובן תמונה זה שווה יותר מאלף מילים, ישראל ההתקפה הלא מבחינה ישראלית, indiscriminate, Israeli attacks against civilians. זה דוח של Human Rights Watch, היא עם התמונה המתאימה, אני לא יודע אם זה מפוברק או לא, אני יודע עד תמונות שהן יהיו מפוברקות, זאת אומרת שהצלם ארגן, יכול להיות שזה לא ארגן, יכול להיות שכן במקרה הזה, זה היה ב- ביומיים שבו היה כותרות שישראל תקפה בקנה והרגו עשרות חפים מפשע נשים ו- וטף ומיד ראש הממשלה, אני זוכר, קמתי בבוקר, ראיתי את הכותרת, Human Rights Watch טוען, וכל העיתונאות, כולל בישראל, וראש הממשלה מיד הכריז על 48, 48 שעות הפסקת אש בחיל האוויר, לא נכנס עכשיו להשלכות הצבאיות של זה, ואחר כך, או, זה לא היה כל כך הרבה, וקצת היה, ושוב וכולי, בסוף אף אחד לא יודע מה שקרה שם, אבל זה התקבל כאמת, וגרם בדיוק להלם כמו שהארגונים האלה יודעים לעשות. וזה קורה פעם אחר פעם. שוב, אני מביא רק את הכותרות. הארגונים האלה הם אחראים מבחינת הכסף והתכנון לכל התהליכים המשפטיים, לופייר, זה התחיל עם אריאל שרון שהיה ראש ממשלה בברוסל, והמשיך עד לונדון וציפי לבני, ראש האופוזיציה, המחנה ה- ה- של שלום, מש- מושמת בפשעי מלחמה בלונדון. הארגונים האלה מממנים את זה, מכינים את התהליכים האלה מההתחלה עד הסוף. וזה חלק מהתוכנית דרבן, האסטרטגית של דרבן, להפוך את מדינת ישראל לצרעת. כמו שאני לא זוכר מישהו שמע בהתחלה, שב... אולי זה היה אריק, אני יודע, שאחוז עצום של ישראל יהיה מספר שתיים או אחד משלושה הגורמים הכי מוכרים כ... המפירים את זכויות אדם ואת השלום בעולם, זה חלק מהתהליך הזה. התמונה הזאת מזעזעת. התמונה הזאת התפרסם על ידי מספר שלושה ארגונים ישראלים שמומנים על ידי הקרן החדשה לישראל וגם מספר מדינות אירופיות תחת הכותרת של זכויות האדם תחת הכותרת באירופה זה European Instrument for Human Rights and Democracy. והמילים אומרים, זה היה, היה עליהם כנס בסוגיה הזאת, ופרסמו את התמונות האלה, ואתם יכולים, זה גם דרך אגב בערבית, זה לא רק לקהל היד החיצונית, גם בערבית. זה שיווק, זה בדיוק מה שעומד לפנינו, וזה... מומן כמו שמעתי על ידי מדינות דמוקרטיות שתחת הכותרת ובלי שום אני תכף נדבר על חוסר השקיפות איך מחליטים על זה אף אחד לא אומר חוסר איזון בולט ביותר Human Rights Watch זה אנחנו מכינים דוח אקדמי גדי עם קריטריונים שקוף יכול לעשות את זה מכניסים את הקריטריונים מוצאים את המספרים אתה יכול לעשות את זה תמצא שאפשר לשנות את המספרים פלוס מינוס כמה אחוזים גם אני וגם פה? אני לא, אני לא נכנס לזה סליחה לא התכוונתי באופן אישי אנחנו סופרים באתמולוגיה ברורה איך כמה פעמים מוזכרים את המדינות בדוחות בשנה באיזה צורות שונות 
ב-Human Rights Watch, וזה כל כך בולט, אותו דבר ב-Amnesty, זה כמעט אותו דבר. ולא רק אנחנו עושים את זה, ארגונים אחרים עושים את זה כלפי ארצות הברית וכולי. זה חוסר איזון, ישראל כל כך גבוה, כי Jews sell, Jews is news, לתקוף את ישראל אומר שיש לך מעמד באו"ם, אתה יכול לדבר בוועדה לזכויות האדם באו"ם, כי שם ה... הנשיא התורן, אם זה לוב או סעודיה או איראן או מדינה אחרת, הוא רוצה לשמוע על הפשעי מלחמה הישראלים, אבל אם אתה רוצה לעלות לדבר על לוב, forget it. אז זה הולך ביחד, כי ה-NGOs מקבלים במה שם, ואז הם יכולים לקבל יותר סיכו תקשורתי, ואז יותר כסף, הכל הולך ביחד. אי אפשר לדבר על זה בלי להזכיר את דוח גולדסטון. דוח גולדסטון, דוח גולדסטון אומר שאף אחד לא קורא את הדוח, אני מכיר מספר אנשים, אני גם קראתי כל 500 עמודים, שם יש מעל 500 מראות מקום וציטוטים, כמעט הכל זה cut and paste, כמו שכתוב בעברית שם, גזור והעתק, מהדוחות של הארגונים, הם הזמינו, הם לחו, הגישו כל מיני ניירות ומה שיצא זה דוח גולדסטון. והנה רשימה של הארגונים שמצוטטים בתוך הדוח. אלה באדום הם שממומנים על ידי איחוד אירופי, או מדינות אירופיות. אני לא נכנס עכשיו, רפי ברק יושב כאן, הוא כבר יודע את זה, לא נכנס עכשיו לפוליטיקה של אירופה בתהליך הזה, רק להסב את האוזן או את העיניים. המילים חוזרים על עצמם, שימוש לא מידתי בכוח, פשעי מלחמה, זה מנטרה. אם אתה רוצה מיתוס, זה מיתוס, זה כל כך עמוק. כל כך נכנס לתוך האוצר המילים, שכמו שנאמר, קשה למצוא מישהו באנגליה שלא מאמין שזה בדיוק האמת. זה בא מהארגונים, האו"ם, ה-BBC, כל אפשרות, ב-Guardian, ב-Independent, זה חוזר לעצמו בכל מיני כיוונים, כמו שהחוקרים של המכון רעות פרסמו לפני החודש, לונדון זה מרכז כל הפעילות האלה, משם יוצא תורה. וביחד ה-BBC והארגונים האלה, אמנסטי, אוקספם ואחרים. עוד חלק מהמנטרה הזה זה, זה לוחמים ואזרחים, ישראל הורגת רק כמעט אזרחים. אתה לא כמו שראינו בדוח של Human Rights Watch, אני יכול לתת לכם עוד 50 דוחות כאלה, מלבנון וג'נין כמובן עד עזה, רק חרפים מפשע, אין לוחמים. בוודאי אין גם מגינים אזרחים, או Human Shields, אנושיים. למה? כי לא מצאנו, כי אף פלסטיני לא אמר אני הייתי מגן אנושי בשביל חמאס, הוא יודע מה יהיה תוצאות שלו. וראינו, Amnesty International ו-Human Rights Watch אומרים, זה המחקר שלהם. הם הולכים למראיינים פלסטינאים שאומרים להם מה שהם רוצים לשמוע ומה שהפלסטינאים יודעים שצריכים להגיד. אז לכן העובדות, אין עובדות על פשעי מלחמה של חמאס, כי אף אחד לא מעיד. בתוך החברה הפלסטינאית על הפשעי מלחמה. וכמובן, לא היו באף מקרה לוחמים פלסטינאים במקומות שצה"ל תקף. לכן כל דבר שצה"ל עושה זה פשעי מלחמה, כי אין הצדקה צבאית. למה אנחנו יודעים שאין שם לוחמים? כי הפלסטינאים אמרו לנו. כי אין לנו מידע אחרת. כל זה בלוף, רבותיי. אין, חוק, אין מחקר ואין חוקרים. אבל איך עושים את זה? כסף, עוצמה וכסף, זה לא משהו שאני צריך לחדש. הסכומים הם עתקים גדולים, אני תמיד כשאני מדבר על זה, אני מסתכל על האנשים במשרד החוץ, אין להם סיכוי. אני לא מדבר על כל ה... אני מסכים עם אלה שאומרים, הברנדינג הזה, לא, אני לא רואה שזה בכלל מדבר על הסוגיות האלה. אבל אפילו אם היה, כל הכסף היה הולך ל... לשכה של אביב ואחרים שעוסקים במהות של העניין זה לא היה, זה, זה טיפה בים. הסכומים הם עצומים וממשיכים לזרום וזה חלק מהבעיה. כל עוד של אירופה ממשיכה להכניס לתוך הקופה של הארגונים האלה בסביבות 50-80 מיליון דולר לשנה אירו ואנחנו לא יודעים את הסכומים, חלק מהכסף סודי. היה לגמרי סודי לפני כמה שנים עד שרמת הבושה התחיל לפעול ותקפנו ולא תקפנו, גילינו, מצאנו דרכים לגלות את חלק מהמימון. 
כמו שאמרתי, התהליך הזה מיועד להביא לישראל למצב של דרום אפריקה, עד, כמו שאמר ארווין קארדו, the dismantling of Israel, אנחנו רואים כמה ציטוטים שבא זה ידי ביטוי. המטרה זה להפות, להפ, להשוות את ישראל לדרום אפריקה, וכולנו יודעים מה היה סופו של דרום אפריקה. זה לא משהו שולי, ולצערי הרב, לא נכנס לפרטים עכשיו, אני חושב שהרבה ממקבלי ההחלטות, במיוחד בצבא, לא מבינים את זה. רואים את זה כדבר שולי. וזה לא שולי, זה מרכזי. עוד תמונות, עוד דוגמאות, וזה BDS, הוזכר כאן בויקארדס, Divestments and Sanctions, הארגונים האלה מובילים את, את התהליך, את הקמפיין הזה. זה, הפוסטר הזה זה פוסטר של אוקספאם. הופץ בכמעט כל שפה. אירופית ב-2002 ו-2003, אחר כך התנצלו, כן, היה חוסר רגישות, אחר כך, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה. זה דוגמה, ביקשנו מהאיחוד האירופי לקבל את המסמכים, על סמך מה הם מחליטים, לאיזה ארגונים לתת כסף למען שלום וזכויות אדם, וקיבלנו הכל מסונסר, ו-Trever יודע, יש עכשיו תהליך משפטי נגד האיחוד האירופי, כדי להוציא מהם לפחות חלק מהתהליכים, הפרוטוקולים, איך מקבלים החלטות. זה, הם בעד שקיפות בכל דבר שלא נוגע בהם. זה הקרן החדשה לישראל, זה בכותרות בזמן, אין לי זמן להיכנס לזה, אבל הסכומים שהקרן נותנת לארגונים האלה לא קטנים, וגם נותן את ההכשר של הישראלי הציוני, ועל בסיס האירופים נותנים הרבה יותר סכומים לאותם ארגונים. ותמיד כשאני מדבר לפני דיפלומטים אירופים, אומרים, מה אתם רוצים ממנו? זה ארגונים שהקרן החדשה, ארגון ציוני מובהק שנותנת לאותם ארגונים, אז מה יכול להיות רע בזה? אני, את הציטוטים אני משאיר לכם לקרוא אחר כך, יש לי כמה דפים בחוץ. אני רוצה כמה דקות לדבר, כמה זמן יש לי, אני מפחד לשאול. כל עוד שאתה יושב אני יודע שאני בסדר. עכשיו, איך מסבירים את זה? זה לא פשוט. זה בהחלט לא פשוט, אני לא טוען שיש הסבר של מימד אחד. כאיש אקדמיה אני אומר שברוב דבר, ברוב המקרים שיש משהו מורכב וחשוב יש מספר גורמים שמתחברים אחד עם השני. אז כאן אני מיניתי ארבע הסברים בסיסים ויש לי מאמרים כמעט עד כולם ומה שעוד לא גמרתי זה יהיה בספר. א', החשיבות, העוצמה של אידיאולוגיה פוסט קולוניאלית להיות לבן דמוקרטי מערבי קפיטליסטי זה רע בכל העולם כמעט של NGO פוליטי NGO non-governmental organization אנחנו נגד ממשלות אנחנו זה יהיה גם מתקשר לאנרכיסטים וכל מישהו שסבל סובל מקולוניאליזם של צבע שלא מערב הקפיטליסטי כל זה ביחד עם ערבוב זאת אומרת סעודים גם כן סובלים לא משנה אנחנו מכירים אותם רק כקורבנות והם לא יכולים להיות אחראים לפשעי מלחמה. לכן חמאס וחיזבאללה ואיראן רק טונים מינורים. לקח Human Rights Watch עד סוף 2002 אחרי מאות הרוגים להוציא את הדוח הראשון שלהם על ההרג של הטרור הפלסטיני עם פרק למה ערפאת לא אשם. ורק עקב לחץ וביקורת כי בהתחלה אמרו אנחנו לא יכולים להאשים הם לא מדינה לכן החוקים לא חלים עליהם כל מיני תירוצים מטופשים. ב. זאת אומרת אידיאולוגיה מאוד חזקה ורואים את זה בהרבה התבטאויות. ב. המונופול של הנרטיב הפלסטיני. זה שוב זה, זה מת, מתקשר למה שאמר טראבל לגבי ה-BBC זה כל כך חזק שאף אחד לא שואל אם זה נכון או לא נכון. שישראל יהודים באו מאירופה ב... בעקבות השואה ואנחנו הפלסטינאים משלמים את המחיר, זה הנרטיב. אף אחד גם לא יודע מה קרה לפני יוני שישים ושבע. העולם התחיל בכיבוש ישראלי, קצת ארבעים ושמונה, קצת שישים ושבע. כל מה שהיה באמצע כולל גם החלטת האו"ם, החלוקה וכולי, אף אחד לא מזכיר, זה לא חלק מהסיפור. ג' כמו שאמרתי הבריתות בין הארגונים האלה Human Rights Watch, Amnesty International, המקבילים שלהם בצרפת ובאירופה פלוס כל הארגונים הישראלים והפלסטינאים מקבלים קבלת פנים א' 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 באו"ם במיוחד בג'נבה 
ויושבים ביחד המדינאים כמו הנציב, הנציבה של זכויות האדם פילי עם הנציגים של אמנסטי והיומן רייטס וואץ' וכולם ביחד אין הבחנה עכשיו אם מתחילים לבקר את מדינות ערב ולא לבקר את ישראל כמה זמן הם ישבו שם? לא הרבה זמן אז זה מתחזק את כל התהליכים האלה וארבע אנטישמיות קלאסטיות וזה מחזיר אותנו קצת ללונדון רק שוב עוד כמה דגימות תמונות של זה מ-war on want כאילו זה ארגון חזק ארגון עם הרבה כסף ארגון שכאילו עוסק רק בדברים טובים אם יש אנשים כאן שמכירים את הסיפורים בקנדה זה קיירוס בקנדה כל מיני מקבילים זה, זה כרטיס ברכה שהם הפיצו בכמה כבר כמה שנים זה מ-2006 ראינו את זה גם ב-2009 בקריסמס וכל התמות של האנטישמיות נמצאות שם וזה מהדהד בכנסיות באנגליה אין אף אחד בתוך הכנסיות האלה באנגליה אבל מה שיש להם עדיין זה האנטישמיות הקלאסית נגד היהודים אני לא צריך לפרש לכם, בית לכם, כל התמות של האנטישמיות זה עוד אחד של קריסטיאן אייד, זה המגבית הנוצרי באנגליה, גם כן מוסד אמרו לי, אתה לא יכול לתקוף אותם, הם מעל כל ביקורת, זה הפוסטר שהם הפיצו בכל התחנות הרכבת באנגליה, צ'יילד אוף בטלם שסבלה, יש סיפור הולך עם זה שחיילים ישראלים תקפו את, ה... את זה בית לחם, את הבתים שלהם, היא נפ... נפגעה בעין וזה היה ערב קריסמס וכל המחסומים, מחסומים היו סגורים והיא לא יכולה הייתה יכולה לקבל טיפול ולכן היא איבדה את העין והיא מחזיקה גם בובה שיש גם, רואים את זה בקור, רואים שהיא גם הבובה גם אין לה עין, יש לה משהו מהעין, אבל כל הסיפור אין שם מחבלים, אין שם אש מבית לחם על גילו בירושלים ואני שמעתי ואני מכיר את האנשים ש... זה לא נמצא בסיפור. בית לחם, כריסמס, כל זה ביחד, ומי האשמים היהודים? זה אנטישמיות. זה מתחבר ביחד. עכשיו, מה עושים בזה? קודם כל, פשוט להפסיק, לדרוש מהם לה, לא להיות, לה, לדרוש מהם שקיפות. איך מקבלים החלטות? איך אמנסטי בוחר את המזכ"ל החדש שלהם? הכל סודי. איך Human Rights Watch מחליט להוציא שישה דוחות על ישראל ואחד על איראן? כל סודי, אף אחד לא יודע. איך איחוד האירופי במדינות אירופה מחליטות לתת כסף לכל הארגונים האלה, כמו מדה אל כרמן שהצגתי, ואף אחד שעוסק בגלעד שליט. השקיפות נותן להם הגנה וצריכים להסיר את השקיפות. לדרוש בית מהם אחריות, accountability. על סמך מה הם מחליטים הצהרות שכמו פשעי מלחמה. אבל אני אעשה את זה ממש בשלושים שניות. איזונים ובלמים. בכל ארגון צריך להיות אומבדסמן, מבקר פנימי וחיצוני שיכול להגיד זה לא, זה תעמולה, זה לא מחקר. ולדרוש מוסר, מוסר אוניברסלי ולא רק ככלי כדי ללהם, ללחם נגד ישראל. זה, יש לי עותקים, אני אעביר אותם החוצה של קצת ל-naming and shaming. הדוחות שהיומן רייטס וואץ' לא הוציא. גלעד שליט בין היתר. אם הם עוסקים בזכויות אדם, אז זכויות אדם גם של ישראלים ואחרים. וזה, יש לזה אפקט. רואים את זה ב-Human Rights Watch, אין לי זמן להיכנס לזה, אבל יש סדרת מאמרים בתקשורת, הצלחנו לשכנע כמה עיתונאים ללכת מתחת הכיפה, מתחת ההילה שמגן עליהם, וזה, יש הרבה צרות עכשיו ב-Human Rights Watch, ורואים את התוצאות, כולל גם המייסד שיצא עם מאמר בניו יורק טיימס. שהוא מגנה את הארגון שהוא הקים, שעימדו את הדרך המוסרי. אז זה מאמר שהופיע על הוויכוחים האלה בתוך הניו יורק טיימס לפני שבועיים בערך, שבוע וחצי. בסוף קצת פרסומת שיווק כן. זה האתר של NGO Monitor, יש שם כל הנתונים, 130 ארגונים, כל אחד עם נתונים, ציטוטים, נתונים, מימונים וכולי. דוחות יותר ארוכות, מאמרים אקדמיים, אז מה שלא הספקתי לעשות בתוך ה-20 דקות שלקחתי עכשיו או יותר, אפשר למצוא בתוך האתר ואני מזמין את כולכם להשתמש בחומר, לשאול שאלות ולהכיר את התחום הזה כי זה הזירה המרכזית במלחמה הזאת. תודה.